இப்போ இப்போ தோல் பதினேழு தொழிலில் இப்போ அது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சென்டருக்கு போயிடுச்சு இங்கே வந்து தொழிலாளர்கள் தனியாக முதலாளி தனியாக இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கும் ஒரு ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்குன்னா அதுக்கு போராட வேண்டி இருக்குது அந்த போராட்டத்தில் தோற்று போகிறதுக்கோ இல்லை பின்வாங்கிறதுக்கோ இல்லை இந்தமாரி தொழிலாளர்கள் நலிவடையிறதுக்கோ இருக்கிற ஒரு சில காரணங்களில் ஒன்று போராடுற மக்களுக்குள்ளேயே அவங்களுக்குள்ள ஒத்துமை இல்லாமல் இருக்கிறது சில சில பட்சங்களில் ஒத்துமை இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லை விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறது இது ரெண்டையும் இப்போ நம்ம நம்ம போராட்டத்தையும் வந்து பொருளாதாரத்துக்காக பொருளாதாரம் இப்போது தான் பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்தமாரி ஒத்துமை இல்லாத இருக்கிறவங்களுக்கும் விழிப்புணர்வு இல்லாதவங்களையும் ஈஸியாக அந்த பொருளாதாரத்தை வச்சு வரைக்கும் வாங்கிக்க முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி வேறு என்ன மாதிரியான மைனஸ் நம்மளுக்குள்ள இருக்குது மைனஸ்னா தொல்ல நம்ம இப்போ நம்ம தொழில் இப்போ நம்ம மக்கள் நலிவடைகிறாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கும் அதில் ஒரு சில காரணங்களில் நமக்குள்ளேயும் சில மைனஸ் இருக்கும் அதில் ஒன்று ரெண்டு இந்த மாரி கண்டிப்பாக அதுதான் தொ நம்ம அந்த மைனஸ் நமக்குள்ளே இருக்கிறது என்னென்னா எந்த விஷயமே யோசிக்காமல் ஒரு போராட்டத்தை அறிவிச்சிடுறது ஒரு ஒரு சில பேர் சொல்கிறத வச்சு நம்ம போராட்டத்தை அறிவிச்சிடும் நம்ம கன்சல்டிங் பண்ணுறது ஒரு கூட்டத்தில் கூட்டுறோம் மாவட்ட கூட்டம் வருது மாவட்ட கூட்டத்தில் சொல்கிறோம் தொழில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில போராட்டத்தை அறிவிங்கப்பா அப்படின்ட்டு போராட்டத்தை அறிவிங்கன்னும் பொழுது இப்போ நம்ம உள்ளே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த இங்கே என்னென்ன பொசிஷன் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம சொன்னோம் அப்புறம் என்னப்பா அதை சொல்லிவிட்டு ஒரு போராட்டத்தை அறிவி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னும் பொழுது அந்த போராட்டத்துக்கு அவன் தயாராகிறான் அப்படின்றதுக்குள்ளே நம்ம போராட்டத்தை அறிவிச்சிருவான் அந்த தொழிலாளியை அவன் அவனை தயார்படுத்தி கொண்டு போக முடியாது ஒரு போராட்டம் ஒரு அர்ஜெண்டான போராட்டம் உடனே நிறுத்தி தான் ஆகணும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி போராட்டங்களில் வந்து அவன் வந்து என்னடா தொடர்ந்து போராட்டம் போராட்டம் நிறுவி போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இது எதுக்கு தேவையில்லாமல் அவனுக்கு அது தேவையில்லாமல் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில தொழிலாளிக்கு தேவைப்படும் இப்போ அது என்ன ஆனால் இந்த இந்த போராட்டங்கள்லாம் கொஞ்சம் தவிர்க்கணும் நம்மளும் தவிர்க்கணும் நம்மளும் தவிர்த்து அவனை அந்த இதுக்கு கொண்டுட்டு போகணும் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம போராட்டங்கள் எடுக்கும்போது நான் அதான் யோசிச்சு முடிவு எடுத்து சொல்லணும் முக்கியமான ஒரு போராட்டம் கூலி உயர்வு ரெண்டாவது போனஸு இந்த இது இதற்கு இடைப்பட்டதில் நம்மளுடைய கிராஜுவேட்டி ப்ராடன் பண்டு இந்த இஎஸ்ஐ இந்த புள்ளி உயர்வு இந்த பிரச்சனைகள் தான் பிரதானமானது நம்ம என்னன்னா ஒரு சில காலகட்டங்களில் எங்கேயோ ஒரு மாவட்டத்தில் பிரச்சனை இருக்கும் இன்றைக்கி ஆம்பூரில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் ஒரு தொழிலாளிக்கு முதலாளிக்கு பிரச்சனை இருக்கும் இல்லை அந்த பொல்யூஷன் போர்டுக்கும் அவங்களுக்கும் சண்டை இருக்கும் இல்லை அந்த மா மாவட்ட ஏசிகளுக்கும் நம்ம தொழிற்சங்கம் சண்டை இருக்கும் என்ன செய்வாங்க ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும்னு முடிவுக்கு போயிடுவாங்க இங்கே பிரச்சனையே இருக்காது என்ன சுமத்தாக போயிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த நேரத்தில் நான் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ண சரி மாநில முடிவு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு நான் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு நான் நிர்வாகத்தில் ப எதிரி ஆகிறேன் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீ கேட்குறத நான் இங்கே மாட்டத்தில் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் எங்கே நடக்கிறதுக்கு ஏன் இங்கே செக் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது அவன் அங்கேயே டைவெட் பண்ணி விட்டுருவான் என்னையே எப்படின்னா இவன் என்னை எதிரியாக இவன் என்னை ஃபைட் பண்ணுறதை விட தொழிலாளியை எதிரியாக்கி விட்டுருவான் தங்கத்தை ஏ என்னப்பா அங்கே நடக்கிறதுக்கு இங்கே பிரச்சனைக்கு ராஜா வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாரு என்னங்கப்பா போங்கப்பா அப்படின்னு அந்த போகிற வாக்கில் அப்படி ஊதி விட்டு போயிடுவான் இது அந்த தொழிலாளி என்ன பண்ணுவான் ஏன்மா எங்கேயும் நடக்கிறதுக்கு எதுக்கு ராஜா இங்கே நம்மளுக்கு போராட்டம் பண்ண சொல்கிறாரு என்ன பெரிய இதாக இருக்குது இதில் அவன் நமக்கு பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது அவனை இது இந்த பேலன்ஸில் என்ன என்னென்ன ஒரு முக்கியமான போராட்டத்துக்கு நம்ம முடிவு எடுக்கிற மாதிரிங்க அப்போ நம்ம சறுக்குறோம் அங்கே அந்த இடத்துல நியாயமான போராட்டம் முக்கியமான போராட்டங்கள் நமக்கு வந்து சறுக்கும் இதை தான் பேலன்ஸ் பண்ணி போகணுன்ற நம்மள்ட்ட பிரச்சனையே அதான் ஆமாம் தோழா தோழர் இங்கே இங்கே பாருங்க இங்கே உள்ளே நம்ம வந்து வேலை செய்யும் பொழுது உள்ள வேலை செய்யும் பொழுது அங்கே இருக்கிறத வச்சு தான் பேச முடியும் இப்போ நம்ம நம்ம குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்குது வச்சுக்கோ எனக்கு அஞ்சு பசங்கள் இருக்காங்க அஞ்சு பசங்களை ஒருத்தனை ஒரு ஒருத்தனுக்கு நான் சாதகமாக பே பார்த்துட்டு செய்யணும்னு சொன்னால் நாலு பசங்களுக்கே நான் அவங்கள விட்டு கொடுக்கணும் நாலு பசங்களுக்கு நான் நல்லபடியாக பண்ணிட்டு ஒருத்தனை விட்டனாலும் அதில் பிரச்சனை இவங்கள எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணி என் ஒய்ஃபை நான் வந்து திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நாலு பேர்த்தையும் நான் ஏமாத்தணும் என் குடும்பத்துக்குள்ளேயே இந்த பிரச்சனையை நான் சுழற்சி முறையில் கொண்டு வரணும் நானும் நல்ல ஒரு ஆக அப்பனாக இருக்கணும் நானும் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு கார்டியனாக இருக்கணும் என் ஒய்ஃபுக்கும் நல்ல புருஷனாக இருக்கணும் பசங்களுக்கு நல்ல அப்பாவாக இருக்கணும் அந்த குடும்பத்தை சுற்றி அந்த ஊருக்குள்ளேயும் ஒரு எல்லோரையும் பேலன்ஸ்
அப்போ அந்த நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளியும் அந்த இடத்துல பத்து பேர் தண்ணி அடிச்சு நிற்பான் பத்து பேர் பசியில் நிற்பான் பத்து பேர் வட்டி கூப்பிட்டு நிற்பான் பத்து பேர் எதுவுமே தெரியாதவங்க நிற்பான் ஒன்றுமே தெரியாதவனை தான் நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த போதையில் இருக்கிறவனையும் மிதப்பத்தில் இருக்கிறவனையும் வட்டிக்க விடுறவனையும் நம்ம அந்த இதில் பார்க்க முடியாது யாருக்கு அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையை சந்திக்கக்கூடியானோ அவனை தான் நம்ம பேஸ் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் தொழிற்சங்க சட்ட ரீதிப்படியே அதுதான் எவன் ஒருத்தன் பாதிக்கப்படுறானோ ஒரு தொழிலாளி அவன் பணக்க தான் நம்ம நிற்க முடியும் இவன் என்ன செய்வானா இந்த முப்பது பேரில் எவனாவது ஒருத்தன் நோண்டிகிட்டே இருப்பான் நம்மளை தண்ணியை போட்டவன் ஒருத்தனை தலைவரை என்ன பேசிகிட்டே இருக்கீங்க நிறுத்துங்க போங்கன்னுவான் இவன் வட்டிக்கு வாங்கிட்டு சம்பளம் போட்டால் வட்டி வாங்குறதுக்காக என்னங்க சீக்கிரம் சம்பளம் போட சொல்லுங்கன்னுவான் ஆனால் எதுவுமே தெரியாத இருக்கிற அந்த முப்பது தொழிலாளியை பாதுகாத்து அவனை கொண்டு வர விஷயத்தில் நம்ம எங்கே என்ன பண்ணுறோம் அவனை அவனுக்கு சரி வரைய நம்ம கேடி பண்ணி கொண்டு போகிறோமா அவனுக்கு முழுமையாக அவனை திருப்தி பட வைக்கிறோமா அவன்கிட்ட நம்ம சந்தா மட்டும் கரெக்டாக வாங்குகிறோமே அவனுக்கு சேர வேண்டியதை நம்மளால் வாங்கி கொடுக்க முடியுதா இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் நம்ம வேலை பண்ணி போகணும் மேலே நம்ம மைய கூட்டங்களில் என்ன சொல்லுவாங்க இப்போ அப்படி தான் பாய் இருக்கும் நம்ம பாட்டு நீ செய்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் கீழே இருக்கக்கூடிய வேலைகள் வந்து இப்போ அதே துப்புரவு தொழிலாளியும் அதுதான் இப்போ துறை பெண்கள் மேக்ஸிமாக இருப்பாங்க அவங்க பல பிரச்சனையில் வந்துருப்பாங்க நம்ம எடுக்கிற முடிவாக அதில் பல பேர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஆனால் இருந்தாலும் தர்ம சங்கடத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டு தான் போய் ஆகணும் இந்த பிரச்சனை இந்த தோல் சாப்பு ரெண்டாவது இந்த உள்ளாட்சி பெண்கள் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி போன்றது அப்படியே முள்ளு மேலே சேலை தான் எதுவே பாஸ்டாக எடுக்கணும்னு நினச்சாலும் ஏதாவது ஒன்று நம்ம இழந்தே ஆகும் இந்த பிரச்சனையை நான் பேஸ் பண்ணி கொண்டுட்டு போகணுன்னா அப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்ச தலைவராக இருந்து நீ என்ன கேட்குற அப்படின்னு கேட்பான் இந்த விலைவாசியெல்லாம் உயர்ந்துச்சு நமக்கு புள்ளி உயரில் பிரச்சனை இருக்குன்னா அப்போ அதுக்கு முடிவு பண்ணுங்கன்னு வா நான் இந்த முடிவை யார்கிட்ட கேட்குறது நான் அங்கே ஏசியிலே முடிவு சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிறாரு ஏசியில் உட்காருவார் போல் மானிய த தமிழ் மாநிலத்தினுடைய தொழிலாளர் துறையினுடைய தலைமை ஆணையர் தான் உட்காருவான் எனக்கு வாயை கூட திறக்க மாட்டான் எவ்வளவோ காட்டு கற்று கற்றுங்க எல்லா தொழிற்சங்க தலைவரும் ஏ அமைதியாக இருந்து டீ சாப்பிடுங்க அவன் பத்து நிமிஷம் கேப்பு அடுத்து முதலாளியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் தொழிற்சங்க தலைவர்கிட்ட பத்து நிமிஷம் அடுத்து ஒன்று அடுத்த முப்பது நாள் கழிச்சு ஒரு வாய்தான் அவ்வளோதான் ஏசியில் போயிட்டு முதலாளி வர மாட்டான் எழுச்சி போயிடுவார் முதலாளி வர மாட்டான் நாம் வாய்தான் போய் சரியான ஆத்திரமாக வரும் அவன் வாய்தாக வர மாட்டான் தமிழ்நாட்டினுடைய தொழிலாளர் துறையினாலே ஆணையத்தினுடைய ஆணையம் உட்காரவங்கள சரி அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா காலம்லாம் கத்திரி கிடக்கிறாங்க இல்லை ஏங்க இவ்வளோ வருமானம் வருது இவ்வளோ இருக்குது அவங்க கேட்குறதுல கரெக்டான நான் தான் அது டிஸ்கவுட் பண்ணுங்க நான் அது அரசாங்கம் முடியும்னு அவன் கையெழுத்து போட்டால் ஒரு கையெழுத்து போட முடியும் அது யோசிக்க மாட்டானே அப்போ அந்த அதிகாரி இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்போ அந்த திறமையான அதிகாரிகள் அந்த வழி இல்லாத அதிகாரிகளாக போடுறான் ஒரு உழைப்பாளியாக வர ஒரு உழை உழைப்பாளியாக இருக்கிற பையன் வந்து பரவாயில்ல இல்லை ஒரு உழைப்பாளியினுடைய நிலைமை தெரிஞ்ச ஒரு அதிகாரியாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஒன்றுமே தெரியாத அதிகாரியாக இருந்து என்ன பண்ண முடியும் ஆனால் அது ஒரு சில அதிகாரிகள்லாம் இருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம சும்மா சொல்லக்கூடாது ஒரு சில போலீஸ் அதிகாரிகள் ஒவ்வொரு சில ஆணையர்கள்லாம் முன்னாடி இருந்த லிங்கன் ஒரு ஆணையர்லாம் வந்து அருமையான ஆள் சொன்ன உடனே அது என்ன எவ்வளோ முடியுமோ இல்லையா அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பாஸ் பண்ணுங்கள் சார் அதெல்லாம் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து அவங்க ஒன்று நினைச்சுக்குவார் நான் சைன் பண்ணிடுவேன் நீங்கள் எதாவது கொடுக்கணும்னு சொல்லி பாவம் சார் அவன் நான் நிற்கிற விலை வாசியம் எப்படி பிள்ளை கூட்டி இருந்துச்சு காப்பாற்ற முடியும் நீங்கள் நிற்கிறது சரியில்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு அதிகாரி அப்படி மண் மாதிரியே இருப்பாங்க டிசிஷன் அத்தாரிட்டி அவங்க தான் அப்படியே மண் மாதிரி உட்காந்துருப்பாங்க எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது அவர் சொல்கிற வேலையே அடுத்த மாதம் வயதாக தான் அவ்வளோதான் பத்து மாதம் இருப்பாங்க இங்கே சென்னைக்கு போகணும் சென்னையில் போய் தங்குன்னு அது என்ன பண்ணணும் நம்ம இருந்துட்டு போகிறோம் எதுவுமே கேர் பண்ண மாட்டார் வந்து அரை மணி நேரம் காலையிலேருந்து உட்காந்துருப்போம் அரை மணி நேரத்தில் கூட்டத்தை முடியும் கூட்டத்தை முடியும் கூட்டத்தை முடியுன்னு வருது அப்போ இந்த அதிகாரிகள் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி அந்த அதிகாரிகள் நினச்சா தான் முடியும் இந்த அதிகாரிகளை செயல்பட வைக்கிறது யார் அதுதான் பிரச்சனை அதிகாரிகளை செயல்பட வைக்கிறது அவங்க காதில் ஊங்கி சவுண்டாக கோஷம் விடுவது யார் அதுதான் பிரச்சனை இந்த அதிகாரிகள் தான் வந்து இது அரசாங்கத்தை சொல்லி பிரயோஜனம் கிடையாது அரசாங்கம் போடுகின்ற அந்த அதிகாரிகள் சரியான அதிகாரிகளாக போடணும் ஒரு அரசாங்கம்னா ஒரு அதிகாரினா அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸாக இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட அதிகாரி இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து இதுக்கு தீர்வு கிடைக்குமே தவிர அது வரைக்கும் தீர்வே இல்லை அதுக்கு நம்ம தொழிற்சங்க
அதே <laughs> 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 எனக்கு எங்கெல்லாம் பொக்குமோ அங்கேயெல்லாம் அவளுக்கும் பொக்கும் அவன் ஆம்பளை நீ பொம்பளை ரெண்டே வாரத்தில் முடிச்சுவான் ஏங்க பொம்பளைக்கு போய் அவ்வளோ கூலி கொடுக்க முடியுமாங்க அவ்வளோதான் ஏங்க உச்ச நீதிமன்றம் அந்த தீர்ப்பு கொடுத்துருக்குங்க சம விலைக்கு சம ஊதியம் அதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் அதுவே நம்மள சம்பளம் இல்லை அவங்களுக்கு கம்மி சம்பளம் கம்மி தான் அதில் நானூற்றி இருபது ரூபானா அவங்களுக்கு முந்நூறுவா தான் பெண்களுக்கு பொதுவாகவே வந்து சமூகம் கிடையாது நீங்க நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ல அப்படிதான் எல்லா இடங்களிலும் அப்படிதான் இல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் அந்த அனுரகலா சண்டை போட்டுட்டே தான் சொல்ல இருக்கான் ஒண்ணு பண்ண முடியலையா முக்கியமா சொல்ற காரணம் வந்து அவங்க பிரெக்னன்சி ஏட்ட அந்த டைம் கவர்மெண்ட் பட் ஜெண்டர் ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் தான் ஆம்பளை பவர்ஃபுல் அவங்க வேலை தான் செய்றாங்க பெண்கள் ஊரானிகள் வந்து இந்த மாதிரி அமர வந்து வரும்போது எல்லாம் அவங்க ரொம்ப முக்கியமா காவல காட்டிட்டு இருக்காங்க அந்த தோல் சொல்றேன் அந்த தோல் அந்த உப்போட திருப்புறதுல ஆண்களை விட பெண்கள் செம்பு பாஸ்டா திருப்பாங்க அந்த தோல் வச்சு இந்த உப்பு வச்சு கொண்டு வந்துடலாம் தோல அது மேல மூடி தான் இருக்கும் அதுக்கு உள்ள கை விட்டு இழுத்து தான் திருப்பி கொண்டு திருப்பணும் அந்த தோல முடியா இருக்க தோல உள்ள விட்டு திருப்பணும் அது முழுசா அப்படிதான முடிக்கிறீங்க அதை பதப்படுத்துறல அந்த உப்பு எல்லாம் வச்சு பதப்படுத்தி திரும்ப நான் முடியோட தான் அதை கொண்டு வருவாங்க அந்த ஃபேக்டரிக்கு அந்த முடியோட இருக்கிறத கையை உள்ள விட்டு அந்த தலையை பிடிச்சி இழுத்து தான் அதை இது கட் பண்ணுறதுக்கே கொண்டு போக முடியும் ஆயிரம் தோல் அதை கட் பண்ணால் எனக்கு ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா சம்பளம்னா நான் பெண்களுக்கும் ஆயிரம் தான் ஆனால் அவங்களுக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் ஆனால் என்னை விட அந்த பெண்கள் சே வேகாம திருப்புவாங்க அவங்க சுறுசுறுப்பாக இருப்பாங்க அதில் அதாவது நம்ம ஒரு விஷயம் உரிய <laughs> 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 பெண்களுக்கு <laughs> 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 மிஷினரி மட்டும் ஓட்ட முடியாது இல்ல அது ஓட்ட முடியாது இல்ல இல்ல அது எல்லாமே இல்ல அதுல சொல்லி எங்க கூட தான் நிப்பாங்க அது ஓட்ட முடியாதுனா ஓட்டினாலா இல்லையா அந்த சிஸ்டம் வந்து பிரேக் சிஸ்டம் இருக்கும் எப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு பட்டைய இப்ப நார்மலா நம்ம திருப்பூர்லேருந்து வரக்கூடிய மிஷினரிலாம் வந்து நார்மலாக அந்த கட்டை மாதிரி இருக்கும் நம்ம இங்கே பாண்டிச்சேலேருந்து வர அந்த கோபி மிஷின்லாம் வந்து பட்டன் சிஸ்டம் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் அந்த எலக்ட்ரானிக் இப்படி தட்டுனா டக்குன்னு அடிச்சு ஏறிடும் காலை இப்படி பேட் ஒரு கட்டை வரல அப்படி வச்சோம்னா டப்புன்னு ஏறிடும் மிஷினர் தோலை போட்டு அதில் டக்குன்னு அவ்வளோ சீக்கிரம் திருப்பணும் அது தோலை இப்படி போட்டு அந்த மிஷினை ஒரு பட்டனை அமைச்சு டக்குன்னு திருப்புன்னா ரிவேஸ் அடிக்கணும் அது அதில் கையெல்லாம் நிறைய பேர்த்துக்கு போயிடும் பசங்களுக்கே போயிடும் அதனால் லேடிஸ் ஓட்ட முடியாது ரெண்டாவது அந்த மற்ற மிஷின்கள்லாம் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டே இருக்கும் அந்த இந்த ஜவ்வு வலிக்கிறது திரும்ப இந்த ஹேர் கட் பண்ணுறது எல்லாமே தண்ணி ஊற்றிட்டே இருக்கும் மிஷினில் அது உள்ளுக்கு ஓடுறது எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்டீல் பிளேட்டு தான் ஓடும் ரோலர் ஓடிகிட்டே இருக்கும் அது அதில் அந்த குயிக்காக போட்டு அதை திருப்பணும் நம்ம பசங்களே ஒரு சமயத்தில் அது திணறுவோம் பிரச்சனை இருக்கும் அது அதனால் அந்த பெண்கள் யாரும் ஓட்ட முடியாது இல்லைன்னா தொழிலாக பெண்கள் ஓட்ட முடியாதா அந்த மிஷினரி மட்டும் அவங்களால ஓட்ட முடியாது மற்ற வேலையெல்லாம் செய்வாங்க அந்த எனக்கு நானும் பெண்களால 
தோலை கொடுங்க அந்த தோலை கொடுங்களா இல்லை அது அது ஒன்னும் அந்த ஏரி இறங்கிறதுக்குள்ளே அந்த சின்ன கேப்பு தான் அது அதுக்குள்ளே இப்படி திருப்பணும் இல்லை இது மாதிரி மூணு மிஷினில் போடணும் அதுக்கப்புறம் நாலு மிஷினில் வந்து இப்படி போடணும் இப்படி போட்டு இப்படி எடுத்து திரும்ப அந்த மிஷின் வரதுக்குள்ளே இப்படி போடணும் இந்த ரோலர் பாஸ் ஆகுல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ரோலர் அந்த கேப்புக்குள்ளே தான் ஏரி ஏறி இறங்கும் அடிச்சு இந்த பத்து செக் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே செகண்ட்லேயே இதாகிடும் அப்போ இந்த சோலை இப்படி எடுத்து நாங்கள் என்ன இப்படி வாங்கி இப்படி போட்டுட்டு அந்த மிஷின் வரதுக்குள்ளே திருப்பி இப்படி போடணும் போட்டு எடுத்துருவோம் திரும்ப அந்த மிஷினை இப்படி போடணும் திரும்ப இப்படி மாற்றி போடணும் இப்படி இப்படி வளர்ச்சி வளர்ச்சி போய்கிட்டே இருக்கணும் பத்து செகண்டுக்குள்ளே அது செகண்டுக்குள்ளே இப்போ போட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஐநூறு பீஸ் போடணும் அதை ரிஸ்க் அதிகம் அதான் செய்ய முடியாது பசங்களுக்கே இதோட போயிருந்தோம்ல அடிச்சுன்னு வச்சுக்கங்க இங்க இங்க அடிச்சுனால எப்படி இழுத்துரும் இது வரைக்கும் போயிடும் அது நிப்பாட்டுறதுக்குள்ளே போயிடும் எழுதுற போயிடும் நாலஞ்சு பசங்களுக்கு போயிடும் இந்த கேப் எப்படி இங்க இங்க அடிக்க கொஞ்சம் கவனம் குறைவா இதுல இப்படி விட்டானுச்சுங்க அடிச்சுன்னா சரஸ்ன்னு உள்ள போயிடும் அதை பட பட போயிடும் ஒண்ணுமே இல்லாது எல்லாம் போயிடும் நாலஞ்சு பேர் போயிடும் மணி <laughs> அதனால இந்த விஷயத்துல இந்த டோல் ஷாப் சம்பந்தமா அரசு அதிகாரிகளுடைய அந்த இருக்கமான ஒரு முயற்சிக்கு நீங்கள் எல்லாம் ஒத்துழைச்சி போகுதுல இதுதான் ஒரு பெரிய தாக்கமாக இருக்கும் உங்களுக்கு சவாலாக கூட இருக்கலாம் நிறைய பிரச்சனைகளே சந்திக்க முடியாதாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த இல்லாமல் இதுக்கு தீர்வே கிடைக்க முடியாது அதுதான் டாட்டே அதான் டோல் ஷாப் பிரச்சனை இல்லை இன்னொரு பிரச்சனை டோல் வந்து ஆரம்ப காலங்கள்லேருந்து வந்து ஆதி காலங்கள்லேருந்தே இருக்குது நம்ம ஒரு சில பறை அடிப்பதுலேருந்து அதிலேருந்து நமக்கு துவக்கம் ராஜாக்கள் காலங்களில் அப்படிலேருந்து துவங்கி அப்படியே வந்துட்டு ஆனால் ஆற்றில் தண்ணி எடுப்பது என்பது இப்போ ரீசண்டாக உருவானாங்க 
ஆதி காலங்கள்லயுமே இந்த பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கணும் இந்த தோல் சாப்பு தண்ணி போய் ஒரு ஆத்திர உருவதுனால அது வந்து ஒரு பொல்யூஷன் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்ற விஷயம் உருவாது ஆனா இப்ப இந்த கார்பரேட் முதலாளிகள் உள்ள நுழைந்த பிறகுதான் இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாக அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள சம்பவம் கார்பரேட் முதலாளிகள் அதிகமாகி இந்த கொங்க கோலா இந்த காண்டா இது மாதிரி கவண்டா இது மாதிரி இதெல்லாம் உள்ள வந்துருக்கா இந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலு அதாயிருச்சு இதாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நோய்கள் அதிகமாக பரவுது வெளிநாடுகள்ல <laughs> 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 வெளிநாடுகளில் அந்த இது பண்ணலை நம்ம தான் பண்ணோம் இந்தியாவில் நம்ம இந்திய லெதர் ஒர்க்கு தான் வந்து இது இங்கே வந்து அவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறது மட்டும் தான் வருவாங்க சைனா என்றைக்கு இங்கே இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் பார்த்துட்டு என்ன இப்படி செய்கிறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத சைனா பார்த்து சைனா என்றைக்கி இதுக்குள்ளே அந்த உற்பத்தியை அங்கே உருவாக்குனாலும் அப்போ வந்து இந்த தொழிலை வந்து இந்தியாவில் வந்து இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற நாட்டுகளில் எல்லாருமே அதை முயற்சி பண்ணி அங்கங்கே ஃபேக்ட்ரி வச்சு இங்கே வந்து வர்த்தகத்தை குறைச்சிட்டாங்க தோலை வந்து வாங்க குறைச்சி டிமாண்ட் பண்ணி விட்டாங்க நம்மளுக்கு அப்போ டிமாண்டு ஒன்று ரெண்டாவது அடுத்த கட்டமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே தோல் இல்லைன்னு வச்சுங்க உற்பத்தி பண்ணலன்னு வச்சுங்க இந்த உற்பத்தியான ஷூ பேக்கு பெல்ட்டு எல்லாம் எங்கேருந்து வரணும் வெளிநாட்டில் தான் நம்ம வாங்க முடியும் நம்மளை தோல் இருந்தே நம்மளால் நமக்கு அந்த விலைக்கு வாங்க முடில இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து இந்த தோலை வந்து வாங்கி அந்த தோலாக கொடுக்க மாட்டான் இப்போ அவங்க கொடுக்குற நம்ம ஷூவை தான் நம்ம போக முடியும் அவங்க கொடுக்குற பெல்ட்டு தான் நம்ம போட முடியும் அவங்க கொடுக்குற பேக் தான் நம்ம போய் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த தொழில் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடாது அதுக்கு மத்திய அரசாங்கத்தோடு அவன் முட்டுகை போட்டு அதுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை சொல்லி அதெல்லாம் நிறுத்த முடியுமோ அந்த முடிவுக்கு போகிறான் அவன் அதுக்கு அவன் கையில் கிடச்ச ஒரே ஆயுதம் வந்து பொல்யூஷன் போர்டு இப்போ நான் அது எதுக்குது அதான் சொன்னேன்னு சொன்னேன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இப்போ நம்ம பாண்டிச்சேரியில் எடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது இந்த சாக்கடையெல்லாம் எங்கே போகுது இந்த சாக்கடையெல்லாம் ஒன்று ஆறில் போகணும்னு கடலில் கிடக்கு அங்கே மாசு ஏற்படலையா மாசு ஏற்படாதா அப்போ இதுக்கெல்லாம் அந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்காம பர்டிகுலர் அந்த ஃபேக்ட்ரிங்களுக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறான் அதை மட்டும்தான் பேஸ் பண்ணி பொல்யூஷன் போர்டு பொல்யூஷன் போர்டு பொல்யூஷன் போர்டு ஒரு வாங்க இப்போ விவசாயம் அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு முக்கிய காரணம் மத்திய அரசாங்கத்தை அண்டை நாட்டுக்காரங்க வந்து இந்த உற்பத்தியை நீங்கள் நிற்பாட்டணும் அப்படின்றதெல்லாம் புரியாமல் அதுக்கு அவன் எடுத்த ஆயுதம் தான் அந்த பொல்யூஷன் போர்டு தொண்ணூறுகளில் பொல்யூஷன் இல்லையா இதில் எண்பதுகளில் பொல்யூஷன் இல்லையே எழுபதுல பொல்யூஷன் நவீன காலங்களாக இல்லாத போது கூட இல்லையே அப்போ பாதிக்கலையே அப்போ எல்லாம் வயல் வெளியில் விட்டான் இந்த கெமிக்கலில் வழி வயல் வெளியில் விட்டான் விவசாயம் வந்துச்சு மக்களிடம் வந்து விவசாயம் இருந்துச்சு அப்போ இது இப்போ வந்து சுத்திகரிப்பு நிலையான்றா சுத்திகரித்த தண்ணி எங்கே கொண்டுட்டு போகிறான் சுத்திகரிப்பு இதுக்கு வச்சுருக்காங்கல்ல அந்த சுத்திகரிப்பு பிளான்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அதை சுத்திகரித்து அதை விட்டு எங்கிட்ட வெளியில் போகாது ரீப்ராசஸ்ன்றா ரீப்ராசஸ் பண்ணுறதில்ல அது அப்போ அந்த தண்ணி எங்கே போகுது ரீப்ராசஸ் பண்ணி மட்டும் என்ன பண்ண முடியுங்க அப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஏன் நீங்கள் பொல்யூஷன் போட வைக்கல ஒரு ஹோட்டலில் ஏன் பொல்யூஷன் போட வைக்கல அப்போ அங்கெல்லாம் சுத்திகரிப்பு நிலையம் வச்சு நீங்கள் இப்போ இது பண்ணி போகணும்ல அப்போ இதெல்லாம் நீ கொண்டு வராமல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தொழிலாளி தொழிற்சாலைக்கு மட்டும் நீ அந்த இதை கொண்டு வந்து லாக்அவுட் பண்ணினா அது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய நேரடி தாக்கம் அது இன்னொரு இன்னொரு அதிகமா இருந்தது அறுபத்தி 
ஆமாந்தில் அறுபத்தஞ்சிகளில் வந்து நம்ம திருச்சியிலேயே வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஐம்பது ஃபேக்ட்ரி இருந்தது அறுபதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சி எண்பதுகள்லேயே ஐம்பது அறுபது ஐம்பது திண்டுக்கல் பார்த்தீங்கன்னா நூறு ஆம்பூர் வானையம்பாடி பேரணாம்பட்டு பல்லாவரம் குரோம்பேட்டை இங்கிட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான க ஃபேக்ட்ரி அப்போயெல்லாம் பிரச்சனையாக தான் இப்போ வந்து இப்போ புதுசாக ஒரு கம்பெனி வருதுன்னு தொழிற்சாலை <laughs> நான் ஏன் பாதிக்கப்படணும் இல்லை எனக்கு மாற்றி என்னான்னு சொல்லுங்கன்றா நீங்கள் பொல்யூஷன் போர்டு ரைட்டு ஒரு சுத்திகரிக்கணும் மாசு நல்லா இருக்கணும் மக்கள் நல்லா இருக்கும் சூழ்நிலையை பொறுத்து இருக்கு நான் இல்லைன்னுலாம் சொல்ல அதற்கான தீர்வு யார் கொண்டு வரணும் பொல்யூஷன் போர்டை கண்டுபிடிச்சா தானே கொண்டு வரணும் ஆ பட்டையா உற்பத்தி பண்ண பொருளை வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணது யார் தப்பு ஆ அப்போ ஏன் அந்த பட்டையை இருந்திருந்தால் இப்போ தேவையில்லையே கடுக்கா நம்ம ஊரே விளையுது அந்த கடுக்கா மக்களுக்கும் நல்லது சின்ன பிறந்த பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் எங்கள் ஊர் பக்கெல்லாம் இந்த பேதி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ தான் தூக்கிட்டு போகிறீங்க அந்த கடுக்கா பால் தான் நாங்கள்லாம் இந்த கடுக்கா கடைசியில் மிஷினில் அரைச்சி அந்த தூக்கல் நிற்கும் அந்த மிஷினில் அதை ஒரு இப்படி ஒரு பொடியை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து தாய்ப்பாலில் கலந்து அந்த குழந்தைக்கு ஊற்றிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க பத்தே நிமிஷத்தில் அந்த வயிற்றால் நின்றோம் அதே பெரியவங்களாம் கொஞ்சம் இருக்கும் வச்சுக்கோ நான் இப்போ எங்களுக்கெலாம் வயிறு லூஸ் மிஷின் நிற்கவே இல்லை ஒன்றுமே பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இவ்வளோ இவ்வளோ இப்போ கடுக்கா போடுற ஒரு கஞ்சி பாலில் கலந்து உடனே பிடிச்சோன்னா இப்போ பத்து நிமிஷத்தில் நின்று போயிடுறாங்க அவ்வளோ மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சது தான் அதில் இருந்தது ஆனால் வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணது யார் ஏன் நம்ம நாட்டில் இருந்துச்சு இல்லை சிம்பிளாக இன்னொரு விஷயமும் கூட இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா குப்பை இருக்குல்ல குப்பையை முன்னாடி அள்ளி கொண்டு போகிற கோபுரமாக கொட்டி அப்போ என்ன பண்ணாங்க திருச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் சொன்னேன் திருச்சியிலேருந்து பிரேமான்னு சொல்லி ஒரு கமிஷனர் வந்தாங்க முதல் முதல்ல ஒரு கமிஷனர் வந்த பிறகு தான் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்க குப்பையை மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பைன்னு பிரித்து அந்த மக்காத குப்பைகள் எல்லாம் கொண்டு போய் இடைக்கு போடுவது மக்கள் குப்பையில் உரமாக மாற்றுவது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ திருச்சியில் மொத்தம் அறுபத்தஞ்சி வார்டு இருக்குது அறுபத்தஞ்சி வார்டில் முப்பத்தி மூணு வார்டுகளில் இந்த கம்போஸ்ட் என்பதை முன்னூற கிடைஞ்ச என்பதை ஓப்பன் பண்ணாங்க ஆனால் இன்னமும் மக் மக்காத குப்பைகளை பிரிச்சிடறாங்க மக்கள் குப்பைகளை இன்னமும் உரமாக்கவே பண்ணல அப்போ இன்னமும் கோபுரம் கோபுரமாக குப்பைகளாக குமிக்கப்பட்டு இருக்காங்க அப்போ பிரச்சனை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா எந்த அதிகாரியும் எந்த அரசாங்க ஆண ஆட்சியாளர்களும் தன் வேலையும் சரியாக செய்வதில்லை அதுதான் உண்மையான விஷயம் மக்கும் குப்பை மக்கா குப்பை பிரிக்கிறதுக்கு லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் டெண்ட்ரு அது மக்குதா மக்களையா அதை கரெக்டாக கொண்டு போகிறோமா இல்லை அவனுக்கு தேவை அந்த கோடிக்கணக்கான ரூபாவை ஃபஸ்ட்டே டெண்டரை கொடுத்து முடிச்சிடறான் அவனுக்கு மாதம் மாதம் போகுது ஆனால் அந்த வேலை செய்கிற தொழிலாளிக்கு சம்பளம் கொடுக்கல சம்பளம் கொடுக்க முடியாது தொழில் சம்பளம் போராட்டி தானே வாங்குறோம் ஆனால் டெண்ட்ரு டெண்ட்ரு போயிடுது அது பாஸ் பண்ண மாட்டேறாங்க அதுக்கு தான் சொல்கிறது அதிகாரிகளை வந்து அவங்க காதலை ஒழிக்கிற வரைக்கும் ஓங்கி சத்தம் போடணும் அப்போ தான் அது வந்து வெளிப்படைத்தன்மையாக போக வேண்டாம் இப்போ தோழர் சொன்ன மாதிரி யூடியூப் சேனலு அது இதுன்னு எவ்வளவோ இன்னைக்கு செல்ல நூண்டாங்கனாக்கா நான் அது போன வாரம் நாகப்பட்டினம் போனேன் ஒரு விசேஷத்துக்கு ட்ரெயினில் தான் போனேன் யாருமே செல்ல நூண்டாமல் ஒருத்தர் கூட வரல என்னை தவிர எல்லாமே அங்கே செல்ல திருச்சியில் எடுத்தவங்க ஒன்று தஞ்சாவூரில் வந்து இறங்கி நிற்கும் போது ஏதாவது டீ சாப்பிடும் போது நிப்ப நிப்பாட்டுறாங்க திரும்ப வந்து திருவாரூர் வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டே தான் வராங்க அது என்ன பார்த்து என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னே ஒன்றுமே புரியல அது ஏதாவது ஒன்று நோண்டிக்கிட்டே தான் சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து பெரிய பிள்ளைங்க வரைக்குமே அது நோண்டிக்கிட்டே தான் வராங்களே தவிர அதில் பயன் உள்ளது இருக்குதா இல்லை பாலா போகிறது இருக்குதா நம்மளை கெடுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கா யாருமே யோசிக்கிறது ஒரு காலத்துலலாம் ட்ரெயினில் போனோம்னா இங்கே வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு ட்ரெயினில் போனோம்னா நாங்கள் பாட்டுக்கு பேசாமல் ஏறி உட்காந்தோம் ஒரு கீச்சாரமான சத்தம் இருக்காது 
சென்னையிலேருந்து திருச்சிலேருந்து சென்னைக்கு போனோம்னா இன்றைக்கெல்லாம் செல்ஃபோன் வந்து அந்த நவீன காலங்கள் வந்துருச்சு அந்த நவீன காலங்களில் நம்ம என்னத்தை கற்றுக்கணும்னு தெரியணும்ல வளர்ச்சிக்கு கற்றுக்கிறோமா இல்லை ஒரு அரசாங்கம் சொல்கிறது தவறாக சொல்லுதா நியாயமாக சொல்லுதா இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நியாயமாக பேசுகிறானா என்ன பண்ணுறது எதுவுமே கேட்க முடியல ட்ரெயின் அன்றைக்கி ட்ரெயின் இன்றைக்கி 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 யூடியூப் சேனல் எல்லாமே வருது எவ்வளவோ கருத்தரங்கு போடுறாங்க மத்திய அரசனுடைய கொள்கைகள் என்னான்னு எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இங்கேருந்து திருச்சியிலேருந்து சென்னை போகும்போது தொண்ணூறுவா டிக்கெட் இருந்தது இப்போ இரநூற்றி எண்பது ரூபா டிக்கெட் மாறிடுச்சு எதனால் மாறினிச்சுனே தெரில அதே ட்ரெயினு தான் அன்றைக்கி முன்னு டீசலில் ஓடுச்சு இன்றைக்கி எலக்ட்ரிக்கலில் ஓடுது ஆனால் விலை உயர்வது எதுக்கு உயர்வதுன்னு தெரில பாசஞ்சர் ட்ரெயின் அன்றைக்கி பதினஞ்சு ரூபா இருந்ததில் அன்றைக்கி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ட்ரெயின் இப்போ இதை பற்றிலாம் ஷேர் பண்ணால் கூட பரவாயில்லன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மத்திய அரசில் இந்த மாதிரி போக்குகள் இருக்குதுன்னு பண்ணால் கூட பரவாயில்ல அன்றைக்கி நாலு பெட்டி அஞ்சு பெட்டி போட்டான் நாங்கள் போகும்போதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து சென்னை போகும்போதெல்லாம் பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸ் பின்னாடி மூணு பெட்டி போட்டிருப்பா முன்னாடி ரெண்டு பெட்டி போட்டிருப்பான் அன்று செல்வன் இந்த மாலை நேரம் பே பேச்சுவார்த்தையில் காலையில் பல்லவனில் தாராளமாக ஏறி போனோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா காரைக்குடியிலேருந்து சென்னைக்காக மாற்றிட்டாரு ஆனால் ஒரே பின்னாடி ஒரு பெட்டி முன்னாடி ஒரு பெட்டி அன்று செல்வன் ரிசர்வேஷன் தான் எல்லாமே அப்போ பாமர மக்களுக்கு எங்கே ஒரு விழிப்புணர்வு வரணும்ல விஞ்ஞானம் வளருது செல்ஃபோன் வந்துருச்சு இன்டர்நெட்டு ஃபேஸ்புக்குன்னு இன்றைக்கி எவ்வளோ நவீன காலங்களில் போகும்போது சந்திரனுக்கே ராக்கெட் அனுப்பிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் கீழே வளர்ச்சி எப்படி இருக்கின்றது தொய்வு இருக்கின்றது யாரும் நிறைய <laughs> 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 நீ யாரும் அந்த பிள்ளை அங்கே போகக்கூடாது இங்கே போகக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு இன்ஸ்பெ இன்ஸ்பெக்டர் என்ன தெரியலாம் சொல்கிறாரு நாங்கள் தலைவர ஒப்பந்தம் சம்மந்தப்பட்டு தானே கடன் வாங்கியிருக்காங்க இப்போ கடன் கொடுத்தவன் கேட்க மாட்டானா என்ன தான் நான் என்ன சொன்னேன் சரிங்க சார் கடன் கொடுத்தவன் கேட்கணும் நாங்கள் இல்லைன்னு எல்லாம் சொல்லலை அவங்க டெய்லி வேஜஸ் தான் அவங்க வேலைக்கு போனால் தான் கூலி அவங்க எத்தனை நாள் அடைக்கல ரெண்டு வாரம் அடைக்கல ரெண்டு வாரம் அடைக்கலாம் அந்த பொண்ணை வீட்டில் உட்காரச்சு அரசு பண்ணி இவர் எங்கே போகாமல் உட்காந்துருப்பாரா நூறு வாரம் கட்டணும் அந்த பொண்ணு நூற்றி பத்தாவது வாரம் கட்டலன்னு சொல்லுங்கள் நீ நடவடிக்கை போக சொல்ல ரெண்டு வாரம் கட்டலன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை வேலைக்கும் போடாமல் ஒன்றும் போடாமல் அவங்க வீட்டுக்கார வர வரைக்கும் உட்கார வைனா என்ன அர்த்தத்தில் உட்கார வச்சுருக்க உன்ட்ட கடை வாங்கிட்டு நான் அடிமையா போய் அதானி அம்பாட்டி நீ போய் கேள் போய் வாங்கின கடை நிறுத்தம் கேட்டு ஆமாம் தோடா செம்பட்டு வரைக்கும் பிடிச்சி உட்கார வச்சுருவாங்க என்ன சொல்கிறான் அந்த பெண்களை எங்கிட்ட போட மாட்டான் இவன் வாசலில் சேர போட்டு உட்காந்துக்கிட்டு பணத்தை கட்டிட்டு தான் நீ போகணும்னு நிற்கிறான் பொழுதுணி வரைக்கும் நிற்கிறான் அந்த பொண்ணு எனக்கு அவங்க வீட்டுக்காரம் தோல் சாப்பிட்டு தொழிலாளி அவர் பெயிண்ட் வேலைக்கு போயிட்டு அவர் பயந்துக்கிட்டு ஏதாவது சொல்லிடுவானுங்க போலீஸை கொண்டு வந்துடுவாங்கன்ட்டு எனக்கு ஒரு ஒரு அஞ்சு மணி தான் அடிச்சாப்பில் ஏன்னா இந்த மாதிரி நான் பிரச்சனையாக இருக்குண்ணா இந்த மாதிரி வீட்டை வெளியிலே விட மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு பார்த்துருக்கேன் எனக்கு சரியான கோவம் வந்துருச்சு நேராக ஸ்டேஷனு போனேன் எஸ்ஐட்ட சொல்லி வாயான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆள்ட்ட போனேன் அவனை மொதல் ஏற்றுற வண்டியில் என்ன அப்புறம் ஏறுற வண்டியில் என்ன என்னடா கடன் கொடுத்துட்டு 
பிள்ளைங்களை போய் ஸ்கூலில் கூப்பிட்டு வர முடியல சும்மா பரிஞ்செல்லாம் பேசக்கூடாது நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே ஒரு பொண்ணு அங்கே நம்ம இடம்ல எப்படி கொடுத்து இல்லை சூசைடு பண்ணி செத்தப்ப டிசி கமிஷனர் முன்னாடியே நாங்கள்லாம் போய் உட்காந்து ஒப்பந்தம் பண்ணாங்க அவங்க கட்டலைனா அவங்கள ஒன்றுமே செய்யக்கூடாது நீங்கள் கட்டலைனா அவங்க எப்போ அந்த முடியும் பட்சத்தில் கூட நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க பத்து வாரம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணாலும் வாங்கிக்கணும் யாரையும் கம்பல் பண்ணக்கூடாது அவங்கள போய் வீட்டில் நின்றுக்கிட்டு கடனை கட்டி தான் ஆகணும்னு நீ தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் அதை சொன்னேன் உன் ஜீவோவில் இருக்குல்ல அது நீ எப்போ அப்போ நின்றான்னு சொல்லி சரியான சண்டை போட்டுட்டு மறுநாள் போகிற அந்த குழு தலைவனை கூப்பிட்டு தலைவரை அவள் கட்டலைனா எங்களையும் விட மாட்டான் தலைவர எங்களுக்குலாம் லோனு முடிய போகுது தலைவர தரமாட்டேன்ட்டு போயிட்டான் தலைவர நான் சொன்னேன் இவன் ஒருத்தன் தான் ஆளா ஏம்மா நீங்கள் எப்படி அந்த பிள்ளைய அவங்க காலையிலேருந்து உட்கார வச்சானே நீ குழு தலைவர் எங்கே போயிருந்தா எங்கள் ஊருக்கு ஆரப்பில் தான் நாங்கள்லாம் கட்டிட்டோம் இல்லைங்க போங்க காசு தான் கட்டுவான்னு சொல்ல முடியல அவங்க விட மாட்டான் தலைவர அப்போ நீ சும்மா நான் கேட்டுக்கிறேன் அந்த குழு தலைவர் போய் தட்டி விட்டு போயிட்டாங்க அவன் பாருங்க அவர் ராஜா அவன் யாரோ வந்து என்னை வந்து போலீஸில் உட்கார வச்சுட்டாரு ஆ இப்போ இப்படி அடுத்து நீங்கள்லாம் இப்படி குழு முடிச்சுட்டு வாங்கிடுவீங்க பார்த்தலாம் ஆனால் திரும்ப மறுநாள் காலையில் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டான் இன்ஸ்பெக்டர் போய் அந்தால் வர சொல்லுங்க ஏன்னா அப்படின்னாரு வர சொல்லுங்க அண்ணா ஃபோன் பண்ணி வர சொன்னான் ஏன்னா நீ ஒருத்தன் கட்டலைன்னா அடுத்த ஆளுங்களுக்கு தரமாட்டியா நீ நாளை என்ன தெருவுக்குள்ள வந்து அவனை அடித்து ஒடிச்சு விடுவோம் கையெல்லாம் பார்க்குறேன் நீ நீ நாளைக்கு குழு வசூல் பண்ணவா பசங்களை விட்டு நான் உன்னை அடிக்கலை இன்ஸ்பெக்டர் என்ன செய்கிறான்னு பார்த்தாரா வாடாது இன்ஸ்பெக்டர் முன்னாடி தானே அவங்க கேட்டாக்கா ஒரு பத்து பதினஞ்சு இதில் கையெழுத்து போடுவோன்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா சொல்கிறேன்னா ஒரு ஃபார்மேட்டை வந்து எல்லா இடத்துலையும் எல்லா வீட்டுங்கள்லேயும் ஒரு திருவில் குழு வாங்குறாங்கன்னா அது ஒட்டுங்க அதில் என்ன ரீசன் இருக்குன்னு படித்தோம்னா அது பார்ப்பாங்க அதில் என்ன ரீசன்டே தெரியாது இல்லை அது எதுங்களுக்கு எதில் வேணாலும் எழுதிட்டு இருந்தோம் யாரோ ஒருத்தர் படித்து சொல்லுவாங்கல்ல இப்போ உண்மையிலுமே அது கவர்மெண்ட்டு தான் கொடுக்குதா இப்போ நம்ம சிஎம் சொல்கிறாரு சுயஉ குழுக்களுக்கு வந்து நாங்கள் கடன் இது வழங்குகிறோம் அதில் வந்து எந்த ஒரு பாரபட்சமும் இல்லைன்றாரு அது என்ன குழுவில் கொடுக்குறாரு இல்லை வேறு என்ன நீங்கள் சொல்லும் இந்த எக்கிடோஸு தனலட்சுமி அப்புறம் அந்த என்ன பந்தன் பந்தன் இது மாதிரிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் யாரா அப்படின்னு கேட்டால் கூட தெரியல இது கவர்மெண்ட்டு தான் கொடுக்குதான்னு கேட்டால் அது பார்த்தா எங்கேயோ ஒரு பே ஒரு வீட்டை தான் அடவுக்கு வாடகை எடுத்து அதில் தான் கொடுக்குறானுங்க இது யாரை பின்னாடி இருக்கிறான்னு கேட்டால் யாருன்னே தெரியலன்றா இன்ஸ்பெக்டர் நாங்கள் போய் எப்படி நான் கேட்குறது அப்படின்றா அப்புறம் அவன் சொன்னோன்னு மட்டும் எப்படி நீங்கள் வந்து ஒத்துக்கிறீங்கன்னு கேட்டாக்கா என்னங்க பண்ண சொல்கிறீங்க கடன் கொடுத்தவன் வாங்கிறதுக்கு வந்து நிற்கிறான் நான் என்ன சொல்லணும்னா அந்த கையெழுத்து எதுக்கு வாங்குகிறான் அந்த ஃபார்மட்டு என்ன இதை நாங்கள் அன்றைக்கி கமிஷனர்கிட்ட கேட்டாங்க கமிஷனரை கொடுக்க மாட்டேன்ட்டார் அந்த குழு அந்த ச பந்தனு அந்த ஒரு அஞ்சாறு குழு வந்திருந்தானுங்க நான் அதை கேட்டேன் சார் இந்த எல்லா மக்கள்லாம் கையெழுத்து போடுறாங்கல்ல இந்த பாண்டில் இந்த பாண்டு என்ன தான் சார் காட்டுங்க ஒரு பாண்டை வந்து அவங்க இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணிவிடும் தமிழில் ஒரு பாண்டை கொடுத்து கொடுங்க யார் படித்து தெரிஞ்சிக்கலாம்ல அதில் என்ன தான் எழுதியிருக்கான்னு நாங்கள் பார்க்க வேணாமா படித்தவங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனோம் மகுரி போங்க மாதிரி ஆகிடும் ஒரு சூழ்நிலை வாங்குறான் நம்ம இதை அதை கேட்கணும் சொல்ல முதல்ல அந்த பார்மட்டி என்னதான் அது யார் அதை டிஸ்பியூட் பண்ணுறான் அந்த பணத்தை இந்த பணம் யாருக்கு போகுது எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டை எடுக்கிறான் என்ன அவன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு கொடுக்குறான் இது எத்தனை மாதம் இத்தனை வாரம் தான் கட்டணுன்றதுக்கு அந்த கால்குலேஷன் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த பணத்தை இவ்வளோ காலத்துக்கு எவ்வளோ பணம் வருது ஐம்பதாயிரரூவா லோனுன்றாங்க அதில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு கட்டணுன்றான் மாதத்துக்கு வாரத்துக்கு தொள்ளாயிரரூவான்றான் அப்போ அதை கால்குலேஷன் பண்ணி பார்க்குறது கூட அந்த இது பாண்டு தெரியணும்ல வரலாறு பேசி எதுவுமே சாதிக்க முடியாது இன்னேத்து என்ன நடந்தது இன்னைக்கு என்ன நடந்தது நாளைக்கு நடந்த என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் இதுல வரலாறு படிச்சு என்ன பண்ண போறேன்றாரு அவங்க அயோத்தி எல்லாம் பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சி அழுகுறாங்க அந்த மாதிரி நேற்று நடந்தது இன்னைக்கு பார்க்காதான்னா என்ன செய்ய முடியும் வரலாறு இல்லைன்னா வாழ்க்கையே இல்லைன்ற மாதிரி போகுது அந்த மாதிரி அந்த டாக்குமெண்ட் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்தை சொல்கிறேன் ஒரு அரசாங்கம் கொடுக்குதா ஒரு தனிநபர் கொடுக்குறானா இல்லை ஒரு கந்து வெட்டி கும்பல் கொடுக்குதா இல்லை யார் கொடுக்குறானே தெரியாது பாருங்கள் அந்த பந்தன்லாம் என்ன பந்தனுக்கு அர்த்தமே ரீசனே தெரியல அது இல்லாமல் என்ன தெரியுங்களா செய்கிறான்
இதுங்களும் ஆசைப்பட்டு என்ன பண்றது அன்னைக்கு அண்ணன் சூழ்நிலைக்கு அந்த பத்து வாரத்தை கழிச்சிட்டு போகுதுங்க அதெல்லாம் இருக்கு சொல்ல ரெனியூவல் சார்ஜ் திரும்ப அதில் டாக்குமெண்ட் சார்ஜ் இதெல்லாம் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பாஞ்சாயிரம் ரூபா அதில் லாக் பண்ணுறான் அது எவ்வளோ வட்டி எவ்வளோ பணம் கொடுக்குறான் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறான் இதை யார் ப்ராசஸ் பண்ணுறா இதில் பின்னுக்கு இருக்கிறது யார் அரசாங்கம் இருக்கு இதை முதல்ல நம்ம தெளிவுபடுத்தி அதை சொன்னால் தான் சொல்ல முடியும் திருச்சி கமிஷனர்கிட்ட கேட்டால் திருச்சி கமிஷனரே ஒரு தெருலன்னு சொல்லிட்டாரு அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க சார் அப்படின்ட்டாரு இப்போ நம்ம யார்கிட்ட போய் கேட்குறது
அந்த தொல்லை நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய் வாங்குவார் அவர் திருச்ச ஊரில் எந்த தொல்லை எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்குவார் இவர் பூனையில் வந்து இதை வந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் மாட்டுதோல் <laughs> 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 சந்தையில் 
சந்தையில் வந்து ஹோல்சேலாக வாங்குவாங்க ஒவ்வொரு தட்டியும் ஐம்பது தோல் அறுபது தோல்னு ஹோல்சேலாக வாங்கி அவங்க ஆயிரம் அந்த ஆயிரக்கணக்கான தோல் அந்த மண்டியில் ஸ்டாக் பண்ணி அதை கொண்டு வந்து ஒரு இதில் விற்பாங்க இப்போ மண்டியில் அவங்க ஸ்டாக் பண்ணுறதுனா அது முறையாக உப்பெல்லாம் போட்டு வைக்கணும் ஒரு மாதிரி உடனே உப்பு போட்டுருவாங்க அதுக்கான இது வந்து உடனே உப்பு போட்டுருவாங்க நீங்கள் உரிச்சோடனே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கள்ல தோலை அப்பயே போட்டுருவாங்க நீங்கள் சாயந்தரமே உப்பு போட்டுருவாங்க மறுநாள் போட்டாக்க அவ்வளோ கெட்டு போய் குடோன் எல்லாம் வைக்கும் போது அது எவ்வளோ நாள் உள்ள அது எடுத்துருங்க உப்பு போட்டு வச்சாங்க அதான் அஞ்சு நாளில் எடுத்துருங்க போல அஞ்சே நாளில் எடுத்துருவாங்க அதுக்கு மேலே வச்சுக்கலாம் உப்பு போடுறது வச்சுருக்காங்களா அஞ்சு நாளில் அஞ்சு நாளில் ஏற்றி ஏற்றி வரவங்க ஆட்டு தோலாந்து அஞ்சு நாளில் எந்த எந்த தோலாக இருந்தாலும் வித்துடணும் கெட்டு போகிறது இப்போ வந்து இப்போ சண்டேல மாடு அடிச்சிருப்பாங்க செட் பண்ணிடும் செட்டியார் <laughs> 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 அப்படியே போட்டு இதை கொண்டு தேய்ச்சி 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 அஞ்சாவது நல்லது எல்லாம் ஃபுல்லாக தண்ணி வடிஞ்சிடும் தண்ணி வடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த இது கெட்டு போவாரு நான் நம்ம செப்பட்டில் அந்த ஒரு தோல் ஷாம் ஒன்று ஒர்க்கில் இல்லை தொடர் ஆனால் சும்மா ஆ ஒன்று ஒர்க்கில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எங்கே தெரியுங்களா நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இருந்து அதே லைனில் வந்தோடனே மொதல் ஒரு தோல் ஷாம் ஒன்று இருக்கும் இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிடும் இனிஷியல் போட்டுருந்தாங்க சும்மா கம்மி இதில் பண்ணுறாங்க தொல்லை நான் எப்போ வந்தேன் போன வருஷம் நாங்கள் திருச்சியில் இருக்கும்போதுதான் உள்ளே இப்போ நம்ம நம்ம செம்பட்டிலேயே ரெண்டே ரெண்டு கம்பெனி தான் இருக்கும் ஆ அதில் அந்த இன்ஷியல் போட்ட மாதிரி ஒரு இருக்குது அந்த மேனேஜர் தான் உட்காந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் உள்ளே உள்ள தொல்லை 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 இருக்கு ஒரு சிறப்பு தச்சு கொடுங்க வளர்ச்சி அடையல அதனால ஒரு வீட்டில் இருந்தாலும் ஒரு வீட்டில் அப்படியே வச்சுக்குவாங்க இது கொஞ்சம் சுமல் அடிக்கும் இல்லை இப்போ இருக்க ஜெனரேஷன் ஒத்துக்காது இல்லை அது திருச்சின 
அம்பூர் வானையம்பாடி அங்கிட்டுமே இந்த குடிசை தொழில் மாறி போச்சு திண்டுக்கல்ல இருக்கு ஐயர் சாப்பிட்டே இருக்கு ஐயர் சாப்பிடே இருக்குதுல ஐயருங்கள வந்து இருப்பாங்க ஆமா ஆனா அந்த போக்கு ஒண்ணு அவங்கள்ட்ட இருக்கும் வந்தாங்கன்னா ஆபீஸ் ஓட்டு வெளியில வரமாட்டாங்க கார் ஓட்டி இறங்குவாங்க ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்துக்குவாங்க மற்றது எல்லாம் அந்த ஒர்க்கர்ஸ் என்னான்னு கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு எக்ஸ்போர்ட் மட்டும்தான் டீல் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க நம்ம ஒரு இப்போதைக்கு நான் இந்த தோலை வாங்கி ஒரு ஆயிரம் தோல் ப்ராசஸ் பண்ணால் கூட இருபது லட்ச ரூபா நம்ம நல்லா பண்ண முடியாது இருபது லட்ச ரூபா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஒரு ஆயிரம் தோல் நான் ப்ராசஸ் பண்ணி வெளியில் கொண்டு வரணும் தோல் வாங்கணும் கெமிக்கல் வாங்கணும் எல்லாமே வாங்கணும் வாங்கி நம்ம உழைப்பை போட்டு உழைப்பை தான் இரட்டி பார்க்க முடியாது ஆமாம் பெரிய மெட்டு தான் கொடுக்கணும் ப்ராசஸ் கரெக்டாக செய்யணும் அதான் மெயின் அம்பூர் தான் ஒன்று நீங்கள் கற்றுக்கலாம் முடியாது கற்றுக்கலாம் முடியாது வேலைக்கும் சேர முடியாது நீங்கள் நீங்கள் போய் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்டர் போட்டிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கெல்லாம் அங்கே உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது ஆம்பூர் போய் அவங்க செய்யணும்ல ஆம்பூரில் போய் நீங்கள் வந்து அதை பார்க்கலாம் ஓசி நீங்கள் கற்றுக்கிறதுன்றது அங்கேயே இருந்து அதை ஒர்க் பண்ணால் தான் அதில் கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணுனீங்க அந்த சம்பளத்துக்கு அங்கே வேலை பார்த்தா தான் அதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் லெதர் டெக்னீஷியன் படிச்சிருந்தா அதில் வந்து இருக்கு லெதர் டெக்னீஷியன் யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டு லெதர் டெக்னீஷியன் படிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்கள வச்சு நீங்கள் ஆம்பூருக்குள்ள போகலாம் அவர் வந்து அந்த இது இருக்கும் அவருக்கு லெதர் டெக்னீஷியனுக்கான கார்டு இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளேயே போய் அவர் எல்லாமே பார்க்கலாம் எல்லாம் செய்யலாம் அது நீங்கள் அப்படி பண்ண முடியாது அது நீங்கள் ஒர்க்கராக தான் மாறணும் இப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த 
இப்போ நம்ம சட்டம் பனியன் போடுறீங்க இந்த பனியன் எப்படி உற்பத்தி ஆகுதுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு தான் போகணும் நூலாலைக்கு போனால் தான் அது எப்படி உற்பத்தி ஆகுதுன்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் நூலாலையில் போய் நீங்கள் வேலை பார்த்தா தான் தெரியும் பார்க்கலாம் நம்ம எல்லாருமே போய் இந்த எப்படி பருத்தி வருது பருத்தி எப்படி நூலாகுது நூலை எப்படி பனியனாக மாற்றுறாங்க பனியனுக்கு எப்படி கலர் கொடுக்குறாங்க கலர் எப்படி நெஞ்சு வருது அது ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி எப்படி எடுக்கிறான் செகண்ட் குவாலிட்டி அதை பார்க்கலாம் நம்ம ஆனால் அதில் நம்ம போகணுன்னா அதில் வேலை செய்யணும் உள்ளே போய் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் அந்த பரிசு கம்பெனிக்கு இப்போ போனீங்கன்னா நீங்கள் ஒர்க்கர் ஆளில் போய் ஜாயின் பண்ணால் தான் நீங்கள் அந்த பரிசு கம்பெனிக்கே உள்ளே போக முடியும் ஆனால் நம்ம பார்வையாளராக போகலாம் இது எப்படி செய்கிறாங்கன்றத பார்க்குறதுக்கு போகலாம் கற்றுக்க முடியாது அது ரொம்ப நாள் ஆகும் இல்லை ரொம்ப நாள் ஆகும் இப்போ இவர் தோழர் இருக்கார் தோழர்கிட்ட அந்த தோல் இருக்குது தோழர் எப்படி அந்த ஆசை அடிக்கிறாரு எப்படி அந்த செருப்பை தைக்கிறாரு அப்படின்னு அவரோட நீ உட்காந்து அதை பார்த்துக்கலாம் பர்ஸு எப்படி ஜ செய்கிறாரு பெல்ட்டை எப்படி செய்ய போகிறாரு அப்படின்னு அவர் செய்கிற மாதிரி இருக்கும்போது செய்யலாம் நீங்கள் ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் பீப்புள் தானே ஒரு நாலு தோல் வச்சுருப்பார் அதை எப்படி செய்கிறாருன்னு போது அவர் நேரம் கிடைக்கும் போது செய்வார் அப்போ நீங்கள் கூட இருந்து பார்க்கலாம் எப்படி எப்படிலாம் செய்கிறாங்க ஃபேக்ட்ரிக்குள்ள அப்படி பண்ண முடியாதுல அவன் ஒரு மிஷினில் சூவை விடுவான் ஒரு மிஷினில் செப்பலை விடுவான் ஒரு மிஷினில் பெல்ட் விடுவான் ஒரு மிஷினில் பர்ஸு விடுவான் ஒரு மிஷினில் பேக் விடுவான் எந்த மிஷினில் எது இதாகி வருதுன்னு தெரியாதுல்ல ஆ இதெல்லாம் மிஷினரி ஆகிட்டு தான் போல அங்கே கையிலையும் செய்ய மாட்டாங்க ஆமாம் ஆமாம் வெளியிலோ <laughs> 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 வரலாம் <laughs> 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 தொழிலாளியா தொழிற்சாலைக்குள்ள போய் நீங்க தொழிலாளியா இருந்து சர்வீஸ் ஆகி பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் அந்த தொழில கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க தொழிற்சங்கத்துக்குள்ள வர முடியும் தொழில் 
அரசாங்கத்தில் <laughs> <laughs> <laughs>